மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கேள்விகள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது லீலா என்ற நேர் மதுரவாயிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் மேடம் எனக்கு பத்து வாரங்கள் குழந்தை வளர்ந்து பின் என் குழந்தைக்கு இதய துடிப்பு தெரியவில்லை என்று சொல்லி சுத்தம் செய்து விட்டார்கள் பிறகு கர்ப்பம் எப்பொழுது ஆகலாம் இதை பற்றி உங்கள் விளக்கம் லீலா மதுரவாய் லீலா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குழந்தை பத்து வாரத்தில் ஹார்ட் பீட் இல்லாமல் போவதற்கு அதாவது மிஸ்ட் அபாஷன் சொல்லுவோம் இந்த மிஸ்ட் அபாஷன் ஆகி அபாஷன் ஆன பெண்கள் அடுத்து குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு மூன்று மாதம் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா இன்றும் கரு முட்டைகள் இப்பொழுது உங்க இந்த மாசத்துல நீங்க கரு முட்டைகள் கருத்தரிக்கிறீங்கன்னா இந்த கரு முட்டைகள் ரெக்ரூட் ஆகிறது மூன்று மாதம் முதல் நான்கு மாதத்துக்கு முன்பே ரெக்ரூட் ஆயிருக்கும் ஒரு கரு முட்டை வந்து இந்த பிரைமாடியல் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஒரு லெவல்ல இருந்து வளர்ந்து அந்த ப்ரீ ஆன்ட்ரல் ஆன்ட்ரல் ஃபாலிக்கு ஒரு லெவலுக்கு வரும் இந்த ப்ரீ ஆன்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் லெவல் வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதம் ஆகும் அப்போதான் அந்த அந்த எக்கோட வளர்ச்சி ஒரு ஹார்மோன் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ற அளவில் வளரும் ஸோ இந்த நிலையில் இந்த ரெக்ரூட்டான ஃபாலிக்கல்ஸ் ஒன்று மூன்று மாதனால் இந்த மூன்று மாதத்துக்கு முன் வந்த முட்டைகள் தான் வெளிவரும் ஸோ இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் அந்த ஸ்டேஜில் ஆரம்பிச்சிருக்கனால இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஒரு அபாஷன் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த உருவான முட்டைகளோட அதே மாதிரி முட்டைகள் அடுத்து இருந்ததுன்னா ஒருவேளை திரும்ப உங்களுக்கு அபாஷன் ஆகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மூன்று மாதம் தடுக்கும் மூன்று மாதத்துக்கு கழித்து தான் நீங்கள் அடுத்த குழந்தை பேர் பெறணும் அதற்கு முன்பு ஏன் இந்த மாதிரி அபாஷன் ஆச்சு இதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத முறைப்படுத்தி கரெக்டாக பரிசோதித்து அதை சரி செய்து அதன் பின் நீங்கள் கர்ப்பம் தரிச்சிங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நிறைவாக தீர்வு கொண்டு ஆரோக்கியமான நிறைவான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ பல நேரங்களில் பல பெண்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனை மூன்று பிரச்சனை ஒன்று லூட்டில் ஃபேஸ் டிஃபெக்ட் ரெண்டு சுகர் மூன்று தைராய்டு இந்த மூணு முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்கள் முறையில் முதலிலே செக் பண்ணி அதை சரி செய்த பின்பு தான் கருத்தரிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணணும் அது தவிர இந்த மாதிரி ஒரு முறை அபாஷன் ஆனால் கண்டிப்பாக முறையாக ஒரு மருத்துவரை அணுகி உங்களை பரிசோதித்து இந்த விஷயங்களை சீர் செய்த பின் குழந்தை பேர் பெறுங்க ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து மகா என்ற நேயர் ஜோலார்பேட்டிலேருந்து பேசியிருக்காங்க வணக்கம் மேடம் ஜூன் இருபத்தெட்டு ஜூலை இருபத்தேழு சைக்கிள் எனக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் எந்த நாள் கருமுட்டை வெடிக்கும் இதுவே எங்களுக்கு முதல் குழந்தை ஏற்பட வழி சொல்லுங்கள் மகா ஜோலார்பேட் முதல்ல மகா உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த நாள் டேட் இதெல்லாம் குறித்து நீங்கள் உறவு முறை வச்சிங்கனாலே உங்கள் கணவருக்கும் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகமாகும் இதுவே உங்களுக்கு முடியாத காரியமாகவும் ஆகலாம் இதுவே ஒரு அந்த டேட்டில் நான் இப்போ ஒரு டேட் சொல்கிறேன் டா மகா இந்த டேட்டில் உங்கள் எங்கு வரும் இந்த டேயில் செக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாளில் உங்களால் உறவு முறை வைத்துக்கொள்ள முடியாது இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலக அளவில் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதமான தம்பதினருக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அது வரைக்கும் நார்மலாக இருந்தவங்க அந்த கருமுட்டை வெளியாகிற நாள் அது ஸ்கேன் மூலமாகவோ யூரின் மூலமாகவோ வாயில் எச்சில் முறை மூலமாகவோ இல்லை டெம்பரேச்சர் மூலமாகவோ செக் செய்து அதனை வைத்து ட்ரை பண்ணும்போது பல நேரங்களில் இது ஒரு பிரச்சனையாகி இதனால் குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினரின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக மகா இந்த மாதிரியான டைம் டேட் குறிப்பிடாதீர்கள் குழந்தை பேர் பெறணும்னா ஒரு நாள் விட்ட ஒரு நாள் கண்டிப்பாக உறவு முறை கொள்ளுங்க இந்த நாள் தேதியெல்லாம் கணக்கு வைக்காதீங்க மன அழுத்தம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருங்க இதுவே உங்களுக்கு குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் கருமுட்டைகள் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு பெண்ணு ஒரே பெண்ணுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு மாதத்தில் பதினைந்தாவது நாள் வரும் அடுத்த மாதம் இருபதாவது நாள் வரும் ஒரு மாதம் ஏழாவது நாள் வரும் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே நாளில் இருக்காது எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதம் பார்த்தா அதே மாதிரி அடுத்த மாதம் இருக்கிறது இல்லை அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றும் வந்து குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஃபாலிக்ல ஸ்டடி நிறைய நாட்கள் நாங்கள் பண்ணுவதற்கான முக்கிய காரணமே அந்த மாதம் வெளியாகிற முட்டைகளோட குவாலிட்டி அதற்கு கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்திருக்க சப்போர்ட் இதை கொடுப்பதற்காக தான் இதை நாங்கள் செக் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் எல்லா ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஒரே மாதம் சைக்கிளிக்கலாக இருந்தால் கூட முட்டைகள் வளர்ச்சியில் வித்தியாசம் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக டே டு டே பார்த்து உறவு முறை கொள்ளாதீங்க தொடர்ச்சியாக நீங்கள் உறவு முறை கொண்டீங்கன்னா கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து வேலைச்சேரிலேருந்து திவ்யா என்ற நேயர் எழுத
ஹஸ்பண்டுக்கு முப்பத்தாறு வயசு ஆகுது எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வயசு ஆகுது அதனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா நாங்கள் எப்போ எங்களுக்கு குழந்தை பேர் பெற ட்ரை பண்ணணும் டாக்டர் உங்களுடைய மேலான அறிவுரை தேவை திவ்யா வேளச்சேரி ஸோ திவ்யா உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு முப்பத்தாறு வயது என்பது உங்களுக்கு கவலை கொடுக்குற விஷயமா இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆண் வயது கூட கூட கருத்திருக்கிற வாய்ப்புகள் குறைவு ஆண்களோட வயது கூடுறதுனால ஆனால் பெண்களோட வயதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சதவீதம் கம்மி நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு இந்த டிஎன்ஏ ப்ராப்ளம் அதாவது குரோமோசோமல் அப்ரேஷன்ஸ் குரோமோசோமல் சேஞ்சஸ்னால் பல நேரங்களில் இந்த கரு விந்துக்கள் உற்பத்தி விந்துக்களோட குவாலிட்டியில் குறைபாடு ஏற்பட்டு இதனால் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி அபார்ஷன்ஸ் ஆகலாம் அந்த விந்துக்களில் உருவாகிற கரு அபார்ஷன் ஆகலாம் குறைபாடு உள்ள குழந்தை பேர் பிறக்கலாம் ப பத்து சதவீதமான ரிப்பீட்டட் அபார்ஷன்ஸ் ஆகுறதுக்கு ஆண்களோட வயதும் விந்துக்களும் ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ முப்பத்தாறு வயதில் வந்ததுனால நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் கணவரை ஒரு தகுதி பெற்ற ஒரு ஆண்ட்ராலஜிஸ்டை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து அவருக்கான விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு மார்ச்சில் அபார்ஷன் ஆகுதுன்னா மூன்று மாதம் கேப் விட்டு இந்த மூன்று மாதத்துக்குள்ளே என்னென்ன குறைகள்னால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் என்பதை சரி செய்து அதற்கான தீர்வோடு அடுத்த கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குங்க ஆரோக்கியம் உள்ள குழந்தை பேர் கண்டிப்பாக பிறகும் ப பெற முடியும் உங்கள் வயது இருபத்தைந்து நாள் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இருந்தாலும் ஒரு முறை அபார்ஷன் ஆனால் கண்டிப்பாக அடுத்து என்னென்ன காரணங்களை கண்டுபிடிச்சி சரி செய்து கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் என்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்து எட்டு முறை அபார்ஷன் ஆகி வந்த பெண்களோட எண்ணிக்கை நிறைய கரெக்டாக மூன்று மாதம் இரண்டு மாதத்தில் பலருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் பல விதமான ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் சிலருக்கு வந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் சில பெண்களுக்கு மினலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சில பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த ஆன்டிபாடிஸ் காரணங்கள்னாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை ஒரு நல்ல ஒரு பரிசோதனை நல்ல ஒரு ஆய்வு இதன் மூலமாக நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து மேனகா என்ற நேயர் மேம் ஒன் மந்த்தில் டூ டைம் பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு ஜூன் ஏழு பீரியட்ஸ் வந்தது நெக்ஸ்ட்டு ஜூலை பத்து பீரியட்ஸ் வருது மேம் என்ன ரீசன் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் ஓகே மெனகா உங்களோட பீரியட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஜூன் ஏழில் வந்தது அதுக்கடுத்து ஜூலை பத்து ஸோ மூன்று நாள் டிலே ஆகிருக்கு ஸோ உங்களோட கணக்குப்படி சில நேரம் சீக்கிரம் வருது சில நேரம் லேட்டாக வருதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு கரெக்டாக குழந்தை பேர் பெறணும்னு எதிர்பார்க்குற பெண்களுக்கு இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளே மாத விலக்கு வரணும் இது டிலே ஆகுது இல்லை ஏர்லியராக வருதுன்னா பல நேரங்களில் இந்த முட்டையோட வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் வரலாம் இந்த முட்டை வளர்ச்சி ரெண்டு ஸ்டேஜஸில் வரும் ஒன்று ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அதுக்கடுத்து லூட்டியல் ஃபேஸ் இவை இரண்டும் ஒரு கரு முட்டை வளர்ச்சிக்கு சீரான லெவலில் இருக்கும்போது தான் முட்டையோட தன்மை நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த முட்டை வளர்ச்சி எதை குறிக்கிறதா ஒரு முட்டை வந்து ஒரு ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் அதை சுற்றி உள்ள கிரானுலோசா செல்ஸ் அந்த கிரானுலோசா செல்ஸும் அந்த ரிசப்டாஸும் சரியாக வரும்போது தான் அதற்கு அடுத்த ஹார்மோன்ஸோட இம்பேக்ட் வளர்ச்சியோட நல்ல ஊசைட்ஸ் அந்த முட்டைகள் வெளிவரும் நம்ம ஃபாலிக்கல்னு பார்க்குற அனைத்தும் வந்து அந்த ஃபாலிக்கல்னால் அது வெளியில் உள்ள தோல் தான் அதற்குள்ள இருக்கிற கரு முட்டைகள் யாருக்கும் ஸ்கேனில் தெரியாது பல நேரங்களில் இந்த பீரியட் இந்த ஃபாலிக்குலர் ஃபேஸ் இந்த லூட்டியல் ஃபேஸ் இவையெல்லாம் சீரான அளவில் இருந்தால் தான் அந்த தேவையான ரிசப்டாஸ் தேவையான ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அந்த ஊசைட்ஸோட மெச்சூரிட்டி அந்த அதாவது ஒரு டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ்லேருந்து அது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் வரும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு தேவையான ஹார்மோன் லெவல் சீராக்கம் மற்றும் அந்த ரிசப்டாஸ் உருவாக்கம் இவை அனைத்துக்கும் அந்த அளவான அந்த ஸ்டேஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாம் எக்ஸாக்டாக இருந்தால் தான் குழந்தை வரும்ன்றது இல்லை ஆனால் அதிக சதவீதம் இது கரெக்டாக இருந்தால் தான் வரும் சிலருக்கு இந்த மாதிரி மாறுபாடுகள் வரும்போது வரலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வரதில்லை ஸோ கண்டிப்பாக ஏன்னா என்கிட்ட வர ஒரு பெண்ணு சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ரெகுலர் ஆமாம் எப்போ வருது அப்படின்னா கரெக்டாக எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்துடும் டாக்டர் அது ரொம்ப ரெகுலர் டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அது ரெகுலர் ஆனால் அது குழந்தை பேருக்கு அது ரெகுலர் கிடையாது ஏன்னா இந்த முட்டை வளர்ச்சிக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டேஜஸ் அதிகமாகிறது ஸோ அதனால் ஒரு முட்டை வளர்ச்சி சீராக வர வேண்டிய பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு கரெக்டாக இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாளுக்குள்ளே வந்தால் தான் கருமுட்டையோட குவாலிட்டி கருத்தரிக்கிற திறன் மற்றும் கருமுட்டை வளர்ச்சி இதெல்லாம் சீராக இருக்கும்ன்றது ப்ரூவ
உங்கள் இரகுலர் பீரியட்ஸ் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வர பீரியட்ஸ் டிலே ஆகி வர பீரியட்ஸை சரி செய்யுங்க அதனால் கண்டிப்பாக கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் காலப்படாதீங்க அடுத்து மேடவாக்கத்துலேருந்து கஸ்தூரி சரவணன் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு இம்ப்ளான்டேஷன் பீ ப்ளீட் ஆச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னன்சி சிஸ்டம் சிம்டம் எதுவும் தெரியல பீரியட்ஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு கர்ப்பம் தரிக்க என்ன ஃபுட் ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் கஸ்தூரி ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் தேவை பல நேரங்களில் உடல் எடை உடல் உயரத்துக்கு ஏற்ற அளவில் பிஎம்ஐ கரெக்டாக இருக்கணும் பல நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து என்கிட்ட வருவாங்க இரகுலர் பீரியட்ஸும் வருவாங்க ஆனால் வெயிட்லாம் கரெக்டாக இருப்பாங்க அவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க டாக்டர் நாங்கள் குண்டா இல்லையே எனக்கு ஏன் பீரியட்ஸ் இரகுலராக வருது லீன் பிசிஒஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க பிசி வயசு இவங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி முப்பத்தஞ்சு கிலோ தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக மேரேஜ் ஆன சிக்ஸ் மந்த்ஸில் டென் கேஜி கூடிடுவாங்க ஆனால் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் அவங்க ஹைட்டு நூற்றி ஐம்பது இருக்கும் அந்த ஹைட்டுக்கு அவங்க கரெக்டான வெயிட்டில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த சடனாக வெயிட் கெயின் ஆகிறாங்க பாருங்கள் அது வந்து தவறு ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உணவு முறைகளில் எடை அதிகம் கூடாத அளவில் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸை நிறைய சாப்பிடுங்க ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸை நிறைய சாப்பிடாதீங்க இந்த ஸ்வீட்ஸு ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவது ரொம்ப 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 முக்கியம் உணவு முறைகளில் கூடுமான வரைக்கும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ண ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸை சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா அதில் இந்த கெமிக்கல்ஸ் கண்டிப்பாக கருமுட்டைகளோட வளர்ச்சி விந்துக்கள் உற்பத்தி இது எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் உணவு முறைகளில் ஆரோக்கியமான புரதச்சத்து மற்றும் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இது கண்டிப்பாக பெண்ணுக்கு தேவை அதே மாதிரி உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி தேவை உடற்பயிற்சி எவ்வளோ செய்யலாம் டாக்டர் அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ஸாக நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யணும்னு நிலையில் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரு வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் நல்ல வாக்கிங் நல்ல மூச்சு பயிற்சி நல்ல ஒரு சிட்டப்ஸ் முக்கியமாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு சுற்றளவு அந்த வேஸ்ட் ஹிப்பில் உள்ள ஃபேட்டு தான் குழந்தை பேருக்கு ஒரு முக்கியமான எதிரி ஸோ தோப்பு கரணம் ஸ்கிப்பிங் இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி இந்த உடற்பயிற்சி செய்யும்போது எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது இதனால் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஸோ சீரான உடற்பயிற்சி சீரான வாக்கிங் மூச்சு பயிற்சி யோகா இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் உணவு முறைகளையும் உடல் பழக்க வழக்க முறைகள் உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கவனம் செலுத்துங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட்னா பல பெண்களுக்கும் பதினைந்தாவது நாள் அந்த முட்டை வெளிவர நேரத்தில் சில நேரம் ப்ளீட் ஆகலாம் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுட்டு நெட்டில் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு எல்லோரும் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் சொல்லுவாங்க இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது என்ன காரணம்னா அது வந்து கருமுட்டைகள் ஒட்டி வளர்கிற சமயத்தில் சிலருக்கு இந்த மாதிரி வரலாம் கரெக்டாக எக்ஸ்பெக்டட் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு ஒரு மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீரியட்ஸ் வராது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கன்ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இம்ப்ளான்டேஷன் பீட் இதுவே வந்து பதினைந்து நாள் கருமுட்டைகள் வெளியாகுவது மிட்லிஸ்மஸ் ப்ளீட் சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தில் முட்டைகள் வெளியாகும் போது அந்த ஹார்மோன் த்ரெஷ்ஹோல்டு அதிகமாகிறதுனால பல நேரங்களில் ப்ளீடிங் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ளீடிங் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் அல்ல நிறைய பேஷண்ட் என்னை வந்து சொல்கிறது தான் டாக்டர் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸ்பாட்டிங் ஆச்சு நான் இந்த மந்த் கன்ஃபார்ம் ஆகும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஆகலம்பாங்க அது கரெக்டான இம்ப்ளான்டேஷன் பீட் அல்ல ஸோ இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ உங்களோட பிரச்சனைகள் எத்தனாவது நாள் ப்ளீட் ஆகுது இது ஒவ்வொரு மாதமும் எப்பொழுது ப்ளீட் ஆகுது இது வரும்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குது என்பதை நோட் செய்து உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா என்ன காரணத்தினால இந்த ப்ளீடிங் ஆகுது இதை எப்படி சரிப்படுத்துவது என்பதை அவங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக கைட் பண்ணுவாங்க அதுதான் முக்கியமே தவிர இதை நினச்சி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கஸ்தூரி ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் உடற்பயிற்சி மற்றும் மன அழுத்தம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்